Goed, ek gaan begin met twee gedichte wat bykie handel oor Ronald. Dit is een groot woord jaar op die Kaapse vlakte. Ronald het een baie besonderse manier om, ek wil anders sê die brutale werkelijkheid, aan te spreek en die moor op een baie fijn manier daarmee te verweer. Vetste vlee Daar is een nieuwe breed van vintage wearing brine meisies, wat eers hulle haar is strijd gesoel en Engels gepraat het, wat voor Chini accounts gehad het en het first class gereid het. Die type wat boyfriends gehad het toe hulle nog buiks was. Die type wat offended geraak het as ek iets verkeerd scan achter die tol by kliks. Die type wat die light skin geene en die family gehou het. Die type wat die mooiste meis in die township was. Die type wat mooi was vir colored mense. Die type wat geglo het, a OP in Europe is a title. Die type wat met ou, unattractive wit mans getrouw het, want ambition het a bank account en dit moet altyd volg. Totdat die millennials online gegaan het en amal hulle GHD's en Sheen Straightness retire het en hulle white terug ghetto toe gekoop het. Hulle Johnny Depp's replace het met Idris Elba's, Michelle Obama, Lupita Nyong'a, en Bryce Jones hulle Women of Strength gemaakt het. Amal ken Alice Walker quote, luister hulle Jill Scott en support hulle consciousness movements, hulle is on trend, hulle is Instagram feminists, hulle protest in hulle blogs, hulle gebruik woorde soos booty fierce en pro-choice, hulle deconstruct elke American TV series, en hulle is amper altyd kakdom. As hulle onder my vel inkryp, onthou ek my maase woorde, na een van hulle eendag vir my laat huil het, omdat ek nie mooi was nie. Daai teefies is soos paddes in die reend. Hop van blaar tot blaar al nader aan die nietste bol stront, want daar is waar die vetste vlee uithou. Scream Toe ek jonger was, was daar een deel van my wat gewens het, ek was a child of divorced parents. Somehow het my ouders, sy marriage, my laat voel soos a wit vrou in a slasher film. Sy haard loop altyd upstairs, waar sy naturally doodgemaak word dier a emo kind in a bad mask. Maar my parents was into the speak now and forever hold your pieces together, want in a community van middle-aged virgins was oordentlikheid alles. Dan wil ek graag net een paar van haar korter gedichte lees, wat besonders sterk is en hoe dit een mens aanraak en is, maar besonders dat sy in so'n met so'n min woorde so baie kan sê. Vir die voels, ek het bloed op my hande van al die vredes wat ek bewaar. Ek het al jare weggelieg om op te maak vir verloore tyd. Maar, mens kan net soveel keer jouself uitbrand en oorbegin. Kinderruimpie. Mens kan net iemand vir wie jy lief is seer maak. Die rest is self-mutilation. Na waters, waar is is? Om te huil terwyl jy hartseer is, is om een vier dood te maak. Om te dans terwyl jy tot sien sê, is om te keer dat jy saam gaan. Om te drink terwyl jy dronk is, is om te bid. Om te vloek terwyl jy kwaad is, is om kort baie uit te reik. Om te beklaai terwyl jy bang is, is om antwoorde in die bybel te soek. Om te lach terwyl jy in pijn is, is soos om in een lage tyd te sla. En dan natuurlijk omdat hierdie bindel handel oor ma wees en oor Ronaldas verhouding met haar ma en ook haar ouma en die verhoudings tussen die vrouwens in hulle familie en ook in die bruin gemeenskap. En natuurlijk een paar gedichte wat daarna verwaas. begin met die eerste een wat handel oor Ronaldas in die hospital en het die gedigse titel is Nijven en soos julle weet is Ronaldas kom vergetrouwd met die dichter Nijven in Trantra. Nijven Ek sit en wacht in die ICU langs my ma se bed. My ma gaan dood. My ma is dood. Nijven het een saam op my phone gesit wat hy insist ek moet luister so dra op die hospital kom. Tanny Mago en Liesel SMS elke paar minute. Hulle wil nie wacht vir die oproep nie. Hulle wil daar wees. Hulle wil al self in my kop sit. 
moet ik keer dat ik mijn kop verloor. Die verpleegster kom en vraag of sy gauw my maak kan gemakkelijk maak. Ek gaan le op een bank in die wachtkamer, sit my evans in en begin uit in sy saamluister. In the still of the night, in the world's ancient light. Ek voel asof die klank in die wereld sag gedraai is. By die einde van die song wacht ek nie meer vir die dood nie. Ek wacht vir hom om langs my te kom staan. Vandag was vir onderstel om een boring dag te wees, Ek en my ma was van plan om my baba kleren uit die leibe uit te gaan haal. Ma, na my ma se dood, het net die klein dinge verander. Eerst die reke afgeval, die gras het doodgegaan, die plante het ophou groei, die vensterbanke het wit geword. Ek en my sister maak elke dag kom bijskoon, maar het blijf vuil. My sister se sienkie van twee se tande het begin vrot raak. My pa probeer haar te goeie ma wees, hy koop gereel te klomp groente, maar niemand maak kos nie. Ek dra my ma se trouwringe, maar het maak my vinger seer. Trouwpanne Vandag was hier nie kos nie, Seymour het nie gevra om hier te wees nie. Nathan sit met sy pa se skuld, Ek wil nie meer kinde colored middle class, kinde plaas, kinde ghetto wees nie. Ek wil verskoning maak dat ek nog altyd in huis geblei het en dat my Afrikaans suiver is. Ek wil nie sentimental wees nie en vir niemand weis dat ek my maase hande voel wanneer ek na die ringe kyk nie. Om te rouw is om te vervel en ek wil nog een rikkie in die dooie dop sit. Maar ek het een kind, ek is een ma en sy moet eet. Onris, ek hoop sy ris, nie in vrede nie, ek hoop sy haat waar sy is. Seymour, die nacht wat my ma dood is, het ek en Alison elke paar minute gaan opcheck. Sy het gehoop vir een miracle, ek het gehoop om vir ewig langs haar bed te sit. Die ventilator het my ma's boors laat beweeg soos een vis buit die water. Haar haare was grijser as gewoonlik en ek het vir die eerste keer besef sy was 59. Ek kon nie besluit of dit oud genoeg was om dood te gaan nie. Haar vel het so steen met baie melk ingeleid, maar haar vingerpinte was pers. Ek het die nacht toe my ma in die hospitaal alleen in kouma ingaan wakker geskrik en vanuit in gesê, my ma is dood. Die ochend toe ek in die ICU instap het ek gehuil, op haar knie geval en gehuil. Ek het vir myself gesê, soos mens moes sê as iemand doodgaan. Sy is na beter plek en ek het het gegloe totdat die sister my kon troos het en vir my fluister, jou mamie is op een beter plek. Toe sê ek, nee sister, my ma is op die worst possible plek waar een mens kan wees. Toren Toe ek klein was, kon ek nie verstaan hoe kon my ma so'n stil vrou was nie. As ek en sy alleen by die huis was, het het gevoel asof ons mekaar nie sien nie. Ek kon vir ere voor die TV le, uitgestrek op die bank en sy langs my op die stoel. Dan sal sy rende nie sê, maak een bykie thee. Dan gelijk van die bank af, sleep my voete kom buis toe, maak vir haar een kopie five roses en val dan weer op die bank neer. Jare later, toe ek baie ouwer was, was ons twee weer alleen by die huis. Sy het sit in naaldwerk doen op die stoel. Ek moes die soom van die gordijn los storing. Toe staan ek op van die bank af en sit by haar voete op die grond met my benen gekruis en kyk TV. Die voorkamer was helder van die son en gordijn het op die vloer gele. Terwijl ek so sit in toring, druk sy haar voet tegen my rug en sê, om te denk, jy was so klein toe jy gebore was, jy was amper dood. Ek het daar net so geloer uit die hoek van my oog en geantwoord, Moe nie boring wees, Jami, en verder getoren. Ek 